São Paulo suou, mas venceu o Porto Cabelo da Venezuela por 2 a 0 na chuvosa noite da última terça-feira no Morumbi pela segunda rodada do Grupo D da Sul-Americana. Graças aos gols de Marcos Paulo e Michel Araújo já nos minutos finais da partida. Com a vitória, o técnico Jairo Sene pode respirar mais aliviado após dias difíceis em que muitos torcedores vêm pedindo a sua demissão, inclusive a independente principal organizada do clube. Agora o São Paulo volta a entrar em campo no sábado contra o América Mineiro no Morumbi pela segunda rodada do Brasileirão. Marcos Paulo foi essencial na vitória de São Paulo por 2 a 0 contra o Porto Cabelo. O jogador foi responsável por abrir o placar em um confronto que parecia caminhar para mais um empate sem gols. Em um jogo válido pela Sul-Americana, além dele, Michel Araújo também lançou as redes. Esse foi o primeiro gol de Marcos Paulo com a camisa de São Paulo e, segundo suas palavras, foi a melhor noite da sua vida. Já tive noites muito boas, mas sem dúvidas, essa é uma das melhores noites da minha vida. Fazendo o gol em Sul-Americana, estou muito feliz de especial. Agradeço a todo mundo pelo apoio e agora é seguir focado para fazer mais gols aqui. De ser jogador. Marcos Paulo também comentou sobre o jogo. Todo jogo de Sul-Americana é difícil. Foi uma noite muito especial para mim. Fazer um gol no Morumbi com a camisa de São Paulo. Ainda não tinha feito nenhum. Fiquei muito feliz em ajudar os companheiros. O jogo estava difícil. Estávamos chegando, mas não estávamos concluindo em gol. Fui feliz no gol e consegui continuar jogando e fazer o segundo gol para, para sacramentar a vitória. Disse. Por fim, Marcos Paulo falou que o foco agora é o Brasileirão. Competição assim, a gente sabe que é muito difícil, tínhamos que ganhar e pontuar. Iniciamos bem fora de casa, sabíamos que era um jogo para ganhar aqui. Fomos felizes agora, vamos focar no sábado no Brasileirão, porque precisamos ganhar novamente. Finalizou! Rogério Senna se manifestou sobre os boatos de sua demissão após a vitória de São Paulo por 2 a 0 na Sul-Americana, no Morumbi, pela segunda rodada do Grupo D. Nos últimos dias, o comandante do São Paulo teve que lidar com uma enorme pressão externa. A principal organizada do clube, a Independente, chegou a divulgar em uma nota oficial pedindo a demissão de Rogério Ceni. Essa é uma pergunta que não pode ser feita para mim. Trabalho todos os dias com eles. Tento extrair o melhor de cada um. Ter vaias no intervalo é aceitável, mas o time hoje finalizou, criou e isso é o mais importante para mim. Trabalho com o que gosto, sou feliz com o que eu escolhi para trabalhar na minha vida. Essa pergunta cabe à direção. Eu trabalho do mesmo jeito do primeiro dia até hoje. Trabalho da mesma maneira, mas repito, essa é uma pergunta que não posso responder. Até gostaria, fa facilitaria bastante, mas sou extremamente feliz onde eu estou trabalhando. Gosto de trabalhar com jogadores, mas sou empregado, não sou empregador. Não posso responder pelo patrão, disse. Embora esse seja o momento em que Rogério Senna esteja mais pressionado, desde que assumiu o São Paulo, o técnico já teve seu trabalho questionado e seu futuro no São Paulo colocado em dúvida em outras oportunidades. A diferença é que a diretoria não se omitiu bancando a sua permanência. Nos últimos dias, porém, a diretoria preferiu se calar. Para mim, está tranquilo. Meu maior desafio foi chegar aqui aos 17 anos, morar embaixo da arquibancada e ganhando menos que um salário mínimo e me mantendo focado e vivo. Você pode ter ídolos, mas os ídolos não se criam do dia para a noite. Eu desejo o melhor para o São Paulo sempre. Quando o Murici saiu do São Paulo, disse na época que estava matando os caras que respaldaram esse clube. Mas eu não sinto falta de nada. A diretoria tem todo o direito de fazer a troca e está no contrato. Sair duas vezes da Fortaleza rescindindo o contrato é um direito. Não é proibido que haja uma troca. A vida segue para todo mundo. A minha maior dificuldade foi aos 17 anos ganhando 800 reais. E eu venci. Não importa quantas vezes você cai ou o importante é quantas vezes você se levanta. Finalizou.